Make your day. Right. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Gili Boni Online TV. Wa ndugu zangu ninarudia tena. Watu wote ambao wanakuja kununua mashamba Dodoma walime. Ukichoka kulima ulikabidhi jiji kama unataka kupanga viwanja lazima ukabidhi shamba lako jiji ndio wenye jukumu la kupanga ni marufuku mtu kujipangia shamba lako mwenyewe kwa sababu haturuhusu kila mtu kujipangia eneo lake mamlaka ya upangaji ya Dodoma ni moja jiji la Dodoma kwa hiyo mamlaka ya Dodoma ina, ina wajibu wa kupanga kila kipande cha mtu na cha serikali kwa matumizi yaliyopangwa na serikali kwa hiyo ukiwa na shamba hapa umenunua lima. Umechoka kulima nenda jiji kalikabidhi. Mimi na eka zangu 20 watakwambia katika eneo lako hilo tumepanga makaburi watakufidia wataweka makaburi ya serikali. <coughs> Lakini ni marufuku mtu kununua shamba hapa Dodoma unatoka Dar es Salaam una vipesa vyako vya uongo na kweli unakuja hapa unanunua shamba kwa lengo kabisa la kupanga viwanja. Hapa kuruhusiwi kupanga viwanja. Upangaji usimamiwe tu na mamlaka ya jiji. Lakini narudia tena, ni marufuku mtu kujenga popote hata kama ni umerithi jana hapa, uwezi kujenga. Lazima kila eneo linalojengwa Dodoma liwe limepangwa, limepimwa, limemilikishwa, mchoro umekaguliwa na masharti ya ujenzi umezingatia. Kwa sababu sisi tumeshatoa master plan mpya ya jiji la Dodoma. Hapo unapojenga lazima mamlaka ya jiji itambue unajenga kwa mipango kufanya nini. Kama ni nyumba ya gorofa moja lazima watambue wakupe masharti. Hapo tumepanga nyumba ya gorofa moja. Kama unapojenga ni nyumba ya gorofa saba watakwambia sawa kiwanja ni chako lakini masharti yetu ujenge nyumba ya gorofa saba. Ndio maana yake mamlaka ya upangaji. Nchi hii imezipa halmashauri zote Tanzania mamlaka ya upangaji wa ardhi zao bila kuingilia. Mwananchi mmoja mmoja unaweza kumiliki ardhi. Lakini huna mamlaka ya kujipangia cha kufanya katika miji. Kila mwananchi anaweza kumiliki ardhi anavyotaka. Lakini atakaye kupangia matumizi ya ardhi yako ni watu wa halmashauri. Hata kama unataka kununua shamba hapa Dodoma, waulize kwanza jiji, ninunue ukomo gani? Usinunue ekari 200 hili ni jiji. Eh, unataka kununua ekari 20, 30, 40, waulize. Unataka kununua ekari 100, waulize. Kwa sababu inawezekana eneo hilo wameamua kujenga ikulu ndogo. Utanunua shamba, kesho wanakuja wanakulipa fidia unaondoka. Kwa ndugu zangu ni masharti ya kuishi yamebadilika. Nitawapa barua maafisa watendaji wote wa mijini Tanzania. Maafisa watendaji wa serikali waliopo kwenye halmashauri. Wawe ni maafisa vile vile wa, ma, wa mipango michi. Wasimamie uendelezaji na ujenzi katika mitaa yao. Ili kila mtu anayejichomoza kujenga bila kuwa na kufata utaratibu wa msimamie, wa msimamishe. Maafisa watendaji wa mitaa lazima liwe jicho la viongozi wa wilaya. Hawa viongozi wa wilaya hawawezi kuwa kila mahali. Kwa hiyo maafisa watendaji wa mitaa yote Tanzania wamsimamie vile vile jukumu la mipango michi. Ili kila anayejenga lazima wamuulize ana kibali kiwanja chake kimepangwa, kimepimwa, amemilikishwa. Kwa sababu uweze kukaa mjini alafu kiwanja hujamilikishwa ulipi kodi. Na wale wa vijijini lazima wawe maafisa ardhi na makazi ili wasimamie wananchi wajenge vijijini angalau kwa kufata masharti nyumba zipangwe kwa mistari huko vijijini kuwe na upenyo hata wa barabara kati ya mtaa na mtaa kwa sababu vijiji hivyo vyote baadaye takuja miji takuwa miji miji midogo kwa hiyo wale maafisa watendaji wa vijiji watakuwa maafisa ardhi na makazi kazi yao kubwa ni kusimamia makazi katika vijiji vyao na vijijini hatujengi kiolela lazima wasimamie wahakikisha hata wanaojenga vijijini japo wajenge kwa mstari na kila mstari na mstari kuwe na upenyo mkubwa ambao unawezesha hata kupita gari. Ili baadaye tukitangaza hivyo vijiji kuwa maeneo ya mipango miji, 
basi tutisipate tabu sana ya kuvunja vunja nyumba au kupanga lakini wa mijini watakuwa maafisa wa, wa, wa mpango miji wa mitaa ili wasimamie maendelezo yote ya kila mtaa mtu asichimbe choo bila kibali mtu asijenge fence bila kibali asijenge nyumba bila kibali asipauwe bila kibali lakini mwisho wa yote mtu wa mjini ajenge kwenye kiwanja kilichopangwa na kupima hapa Dodoma mna viwanja zaidi ya kumi hamna sababu ya kujenga hovyo hovyo bila kupima viwanja vilivyopangwa na kupimwa vinatosha kwa hiyo tuelewane tu nimetumia audience hii kuwasema na kusema msifikiri hata hapa atakaye pata hapa basi anaanza kuweka ukuta kama walivyofanya vile ni kosa kubwa kosa kubwa sana hamruhusiwi kabisa au amejenga hiki dubasha ndikuwa siku ya kazi ningeenda kuvunja mwenyewe hiki wez ukitaka kuishi mjini lazima uishi kwa masharti ya mjini la utaki nenda kajenge huko kijijini kwa mstari maana kule si lazima umiliki mjini hapa kwanza lazima uwe na karatasi ya kumiliki tunataka kila mtu anayeishi mjini awe na amepimiwa amepangiwa anamilikishwa kwa hati ili aweze kuchangia gharama za uendeshaji wa mji wetu kwa kulipa kodi ya serikali make your day right kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification